So hello everyone, welcome to learning about sport. In this video, we're going to discuss about expectorants. So basically, what are expectorants? जो हमारा गम होता है, उसको स्क्रीट करने में हेल्प करता है. मतलब जो हमारा जमा हुआ है अंदर, उस सब को कफ के थ्रू बाहर निकालता है expectorant. तो हम basically इसको कफ जो सिरप्स होते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है? For this purpose, उस purpose के लिए. तो ये क्या करते हैं? Increase करते हैं bronchial secretion. By making it less viscous और viscosity उसे कम कर देता है, ठीक है? Drug such as ipecacuna in small dose act as stimulant expectorant. तो ये drug भी small quantity में लेंगे तो expectorant की तरह काम करेगी। They irritate the lining of stomach. ये जो stomach की जो lining है, उसको irritate करेगी, जिससे क्या होगा? Stimulate होगा production of sputum by the gland. इन ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक है जब स्पेक्टम होगा सिक्रेट उससे क्या होगा गाइस उससे ये होगा कि एयर पैसेज बढ़ जाए मतलब बढ़ा देंगे जिससे स्पेक्टम रिलीज होगा सो इजीली हो जाएगा रिमूव होना ऑफ फ्लगम थ्रू कफिंग ठीक है तो मेनली लंग्स में ये एक्ट कर रही है आप कह सकते हो उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड स्टिमुलेट द गास्ट्रिक म्यूकोसा एंड रिफ्लेली इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन तो ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है अमोनियम क्लोराइड एक्ट लाइक पोटेशियम आयोडाइड बट इन लेस पोटेंट अमोनियम क्लोराइड भी यही वाला काम कर रही है पोटेशियम आयोडाइड वाला बट वो कम पोटेंट है पोटेंट है मतलब कम इफेक्टिव है एंटीमोनी पोटेशियम टेट्रेट ऑल्सो यूज डेट एक्सपेक्टोरेंट ओके गाइज उसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड के बारे में पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विद केमिकल फॉर्मूला के आई दिस व्हाइट सोल्ट इज मोस्ट कमर्शियली सिग्निफिकेंट आयोडाइड कंपाउंड विद एप्रोक्सीमेटली 37 टन 37000 टन प्रोड्यूस्ड इन 1985 तो काफी ज्यादा क्वांटिटी है उसकी प्रोडक्शन की इट इज लेस हाइग्रोस्कोपिक मतलब एब्जॉर्ब करती है वाटर को बहुत कम देन सोडियम आयोडाइड के संग तो फिर क्या होगा कि जल्दी से खराब भी नहीं होगी पोटेशियम आयोडाइड उसके बाद एज्ड एंड इम्प्योर सैंपल आर येलो बिकॉज ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड टू एलिमेंटल आयोडीन तो ऑक्सीडेशन कारण वो एक येलो कलर बन जाता है ठीक है तो ये उसकी रिएक्शन है छोटी सी उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड इज मेडिसिनली सप्लाइड इन वन मिलीग्राम टेबलेट तो ये भी अच्छी बात है कि वो वन मिलीग्राम टेबलेट्स में सप्लाई हो रही है उसके बाद फॉर इमरजेंसी परपसेज रिलेटेड टू ब्लॉकेड ऑफ रेडियो आयोडीन अपटेक पोटेशियम आयोडीन में आल्सो भी एडमिनिस्ट्रेड फार्माकोसिटिकली फॉर थायरोड स्टोर्म और एज एक्सपेक्टोरेंट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड व्हिच इज इन द यूएसपी उसके बाद जो हमारा सेकंड कंपाउंड है वो है एल्युमिनियम क्लोराइड तो प्रिपरेशन कैसे होगी इसको हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोराइक एसिड के साथ विद अमोनिया द सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस उसके बाद हम कैसे करेंगे रिएक्ट करेंगे HCl को अमोनिया के साथ तो उसके बाद क्या होगा जो सॉल्यूशन होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा ठीक है और वो ड्राई ड्राई सा बच जाएगा द प्रोडक्ट इज प्योरीफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन और बाय सब्लिमेशन उसको दोबारा रिक्रिस्टलाइज करेंगे उसको प्योरीफाई करने के लिए उसके बाद टेस्ट ऑफ प्योरिटी आर्सेनिक हैवी मेटल आयरन सल्फेट और ये सब फर्स्ट को स्टोरेज की अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है हमने सब पढ़ा था पहले इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर तो हमने एनिमिलियम जो क्लोराइड है उसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना है यूज क्या है एक्सपेक्टोरेंट है डायरोटिक की तरह भी काम करती है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है और सिस्टमिक एसिडिफायर भी है सो so, यही तक आई था इस वीडियो में इसकी डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स तो आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड शो योर लव एंड इफ यू आर न्यू हियर प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशन अबाउट आर नेक्स्ट